ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡੀ ਅਵਸਥੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਸ਼ੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਕੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਵਰਟੀਬਰਲ ਕੋਲਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਟੀਬਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਕ ਐਬਜ਼ੋਰਬਿੰਗ ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡਿਸਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੈਂਡ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਕਵਰਡ ਬੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲੰਬਰ ਵਰਟੀਬਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਦੇ ਬਰਾ ਲੋਅਰ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੀਟਿਡ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਰੀਫਰਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਟੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਟੀਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੀਵਰ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਕਰਦੇ ਇਟਸ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਪੇਨ ਅਕਿਊਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਹਿਲਡੋਲਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਬੈਕ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਿੱਧੇ ਚੁੱਕ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਕੋ ਇਹ ਪ੍ਰਿਕੋਸ਼ਨ ਅਗਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਲੈਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪਾਈਨਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਕੋਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਲਡਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਡਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਓਸਟੀਓਫਾਈਟਸ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਪੌਂਡਲੋਸਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ 20 ਟੂ 40 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹ
ਜਾਂ ਈਵਨ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲੇਟਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਐਂਡ ਅਪ ਐਂਡ ਅਵਾਈਡ ਅਬਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਸਿਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੈਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟੇ ਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ